யார் யாருக்கெல்லாம் ஹையர் பென்ஷன் இப்போ ரிட்டையர் ஆகி பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்க யார் யாருக்கெல்லாம் ஹையர் பென்ஷன் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணி அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த கைட் லைன் வணக்கம் தேஷாத்ரி ஹெச்ஆர் ஐஆர் சேஃப்டி கன்சல்டன்ட் கார்பரேட் ட்ரைனர் ரீசெண்டா போர்த் நவம்பர்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பி எஃப் ஹையர் பென்ஷன் பத்தி கொடுத்திருந்தாங்க அத பத்தி போன வீடியோல பாத்திருந்தோம் இந்த வீடியோல டுவெண்டி நைன்த் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூல ஒரு சர்க்குலர் கைட் லைன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்லயே சொல்லியிருந்தாங்க இபிஎஃப்ஓ வந்து கைட் லைன் சொல்லணும் எது எதுக்கு எப்படின்றத சொல்லணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுலதான் பார்ஷியலா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கைட் லைன் வந்திருக்கு இத வந்து ஒரு பார்ஷியல் கைட் லைன் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த கைட் லைன்ல யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி ரிட்டையர் ஆகி பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு உண்டான கைட் லைன் யார் யாருக்கெல்லாம் ஹையர் பென்ஷன் இப்ப ரிட்டையர் ஆகி பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்க யார் யாருக்கெல்லாம் ஹையர் பென்ஷன் எலிஜிபிள் அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ணி அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லக்கூடியது தான் இந்த கைட் லைன் இந்த கைட் லைன்ல என்னென்ன ப்ரொவிஷன் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கறத இப்போ பாக்கலாம் இபிஎஃப்ஓ கைட் லைன் டுவெண்டி நைன்த் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த கைட் லைன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு ப்ரொவிஷன் கண்டிப்பா நமக்கு என்னன்றது தெரிஞ்சிருக்கு பேரா இபிஎஸ் அதாவது எம்ப்ளாய் பென்ஷன் ஸ்கீம் நைன்டீன் நைன்டி பேரா டுவெண்ட்டி ஆஃப் சிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது என்னன்னா ஜாயிண்ட் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ஃபார் கான்ட்ரிபியூட்டிங் பியாண்ட் ஸ்டாச்சுரி பிஎஃப்ஓ வந்து ஸ்டாச்சுரி லிமிட் ஆன ஐயாயிரமோ அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து ஐயாயிரம் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இந்த ரெண்டுல ஏதோ ஒன்று இருக்கும் அந்த லிமிட்டுக்கு மேல பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஜாயிண்ட் டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருக்கணும் அண்ட் பேரா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் பிரகாரம் பேரா லெவன் ஆஃப் த்ரீன்னு ஒன்று இருக்கு அது என்னதுன்னா பென்ஷனுக்கு அதே மாதிரி அது வந்து பிஎஃப் ஓவரால் பிஎஃப்க்கு இங்க வந்து பென்ஷனுக்கு வந்து டிஸ்கிரைட் த மொடாலிட்டி ஆஃப் கால்குலேஷன் ஆஃப் பென்ஷனபிள் சேலரி இந்த நேரத்தில் இப்போ வந்து ஆஸ் ஆன் டுடே பார்த்தீங்கன்னா பிப்டீன் தௌசண்ட் அந்த சமயத்தில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்தது அந்த வந்து கால்குலேஷன் கால்குலேஷன் ஆஃப் பென்ஷனுக்கு எதை எடுத்துக்கணும் இந்த ஸ்டாச்சுரி சீலிங் லிமிட் எடுத்துக்கணுமா ஆர் ஜாயின் டிக்ளரேஷன் கொடுத்து அதாவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் பிரகாரம் ஜாயின் டிக்ளரேஷன் கொடுத்து ஹையர் பென்ஷனபிள் சேலரிக்கு பென்ஷன் கால்குலேட் பண்ணலாமான்றது தான் இந்த ரெண்டு ப்ரொவிஷன் ரெண்டு கிளாஸ் இந்த ரெண்டு பேராகிராஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் அண்ட் லெவன் ஆஃப் த்ரீ இது ரெண்டு வெரி வெரி எசென்ஷியல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்டையும் சரி இந்த சர்க்குலரையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க இது ரெண்டும் மிகவும் முக்கியமானது இந்த சர்க்குலர்ல சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜ்மெண்ட் போர்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல முக்கியமான ப்ரொவிஷன் இந்த சர்க்குலருக்கு தேவையான ப்ரொவிஷன்ஸ் அந்த ஒரு மூணு ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் ஃபைவ் அது என்ன ரிட்டர் யாரெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பருக்கு முன்னாடி ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க ஆனால் அவங்க இது ஆப்ஷனே எக்ஸசைஸ் பண்ணல அதாவது ஜாயின் டிக்ளரேஷனுக்கு வந்து பேரா லெவன் த்ரீலையோ இல்லை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்லையோ கொடுக்கவே இல்லை அவங்களுக்கு என்ன அவங்க தே ஆர் நாட் என்டைட்டில்டு எளியர ஜட்ஜ்மெண்ட்லேயே அது கிளியராக இருக்கு அவங்களுக்குலாம் இந்த ஹையர் பென்ஷன்றது என்டைட்டில் கிடையாது யாரெல்லாம் வந்து லெவன் ஆஃப் த்ரீல ஜாயின் டிக்ளரேஷன் கொடுத்து அந்த ஜாயின் ஹையர் பென்ஷனுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணலையோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஹையர் பென்ஷன் வராது தே ஆர் நாட் என் டைட்டில் இது வந்து வெரி வெரி கிளியர் கிளியரான ஒரு ப்ரொவிஷன் செக்ஷன் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் போர்த் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல ஃபார்ட்டி ஃபோர் பேராகிராஃப்ல ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ்ல கிளியராக சொல்லியிருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா எம்ப்ளாயிஸ் யாரெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னாடி ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க ஆனால் வந்து அவங்க ஹையர் பென்ஷனுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க லெவன் ஆஃப் த்ரீல வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னாடியே ஆனா வந்து அவங்க வந்து என்ன ஆச்சு வந்து அந்த ஜட்ஜ்மெண்டோட செக்ஷன் அக்ரி ஆன் ஆர் சி ஆர் சி குப்தா வந்து அதாவது அவங்க கொடுத்தும் அவங்களுக்கு ஹையர் பென்ஷன் கிடைக்கல யாருக்கெல்லாம் ஜாயின் டிக்ளரேஷன் கொடுத்தும் அவங்க ஹையர் பென்ஷன் வாங்காம இருக்காங்க ஏன்னா ஹையர் பென்ஷன்றது இப்பதானே வருது அதனால ஹையர் பென்ஷன் வாங்காம இருக்காங்க இன்னொன்னு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் நைன்ல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அக்ரி ஆன் ஆர் சி குப்தா ஆர் சி குப்தா
அதாவது லெவன் த்ரீ லெவன் ஆஃப் த்ரீ பிஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டூ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி லெவன் ஆஃப் த்ரீயோட செக்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி அது என்னன்னா ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டென் அந்த வாக்குல வந்து அவங்க ஹையர் பென்ஷன் கொடுக்காம அவங்க கோர்ட்டுக்கு போயிருந்தாங்க கோர்ட்டுக்கு போன உடனே அந்த கோர்ட் வந்து அப்ப கொடுத்தது தான் வந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து என்னன்னா இந்த ப்ரொவிஷன் ஹையர் பென்ஷனை ஆப் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் வேணும் அப்படின்ட்டு டைம் லிமிட் எல்லாம் வந்து எலிஜிபிலிட்டியை தீர்மானிக்கிறதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் இருக்க கூடாது த செட் டேட்ஸ் ஆர் நாட் கட் ஆஃப் டேட்ஸ் டு டிட்டர்மைன் த எலிஜிபிலிட்டி எலிஜிபிலிட்டிக்கு கட் ஆஃப் டேட்டா இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அந்த பேரா எயிட்ல வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்லிடுது பேரா டென்ல வந்து என்ன சொல்லிடுதுன்னா எம்ப்ளாயர் ஆனா எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயின் ஜாயின் டிக்ளரேஷன் கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அதுதான் என்னது சேலரி அதாவது ஆக்சுவல் இந்த சீலிங் லிமிட்டை விட ஹையரா கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயும் கண்டிப்பா ஒரு ஜாயின் டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் ஆப்ஷன் அண்டர் பேரா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் சொன்னது ஜாயின் டிக்ளரேஷன் ஃபார் கான்ட்ரிபியூட்டிங் பியாண்ட் த சீலிங் லிமிட் அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இஸ் டு எக்ஸசைஸ் த ஆப்ஷன் அண்டர் கிளாஸ் ஆஃப் லெவன் ஆஃப் த்ரீ கண்டிப்பா ஏன்னா அதுல ஆப்ஷன் பண்ணாம டைரக்டா எப்படி லெவன் ஆஃப் த்ரீல இது பண்ண முடியும் பிஎஃப்க்கும் பிஎன்ஷன்க்கும் ரெண்டுத்துக்கும் கான்ட்ரிபியூட் பண்றது பண்ணாதான் இதுவாகும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்ல ஓவராலா பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூட் பண்றது ஹையர் வேஜஸ்ல அதே மாதிரி லெவன் ஆஃப் த்ரீல பென்ஷன் ஃபண்டுக்கு ஹையர் லெவல் ஹையர் ஆக்சுவல் வேஜஸ் என்ன வாங்கிட்டு இருந்தாங்களோ அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றது லெவன் ஆஃப் த்ரீல ஒரு ஜாயின் டிக்ளரேஷன் அந்த ஆப்ஷன் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கணும் அது வந்து வெரி வெரி மஸ்ட் அப்படிங்கிறத ஆர்சி குப்தா ஜட்மெண்ட்டும் சொல்லியிருக்கு அதை வந்து இப்ப கணக்குல கொண்டு அதை வந்து இந்த கைட் லைன்லயும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு அதுல இருந்து தான் இப்ப கைட் லைனை படிக்கணும் அப்படின்ட்டு சரி அது இல்லாம வந்து இந்த ஜட்மெண்ட்லயே சொல்லியிருந்து எக்ஸம்டட் ஆர்கனைசேஷன் அந்த எக்ஸம்டட் ஆர்கனைசேஷன்ல ஏதாவது எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆயிருந்தா அவங்களுக்கு ஹையர் பென்ஷன் வருமா வராதா பிஎஃப் இபிஎஃப் கான்ட்ரிபியூட் பண்றவங்களுக்கு வரும் ஆனா எக்ஸம்டட் அவங்களுக்கும் வரும்ன்றது இந்த ஜட்மெண்ட்ல இந்த நவம்பர் ஜட்மெண்ட்ல கொடுத்துருந்தது அதையும் இங்க வந்து அக்ரி பண்ணிருக்காங்க இந்த கோட் பண்ணிருக்காங்க இந்த கைட் லைன்ல இதை கோட் பண்ணது இல்லாம அந்த ட்ரஸ்டி வந்து ஒரு அண்டர்டேக்கிங் கொடுக்கணும் என்ன அண்டர்டேக்கிங் கொடுக்கணும் நான் வந்து அந்த பென்ஷன் ஃபண்டுக்கு தேவையான கான்ட்ரிபியூஷனை வித் இன்ட்ரெஸ்டோட நான் பே பண்றேன் இந்த எம்ப்ளாய்க்கு அப்படின்னா அவங்க ஒரு டிக்ளரேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்றது எக்ஸம்டட் எம்ப்ளாய் ஆர்கனைசேஷன்ல ஒர்க் பண்ணி ரிட்டையர் ஆன எம்ப்ளாய்க்காக சரி என்னென்னலாம் டாக்குமெண்ட் இப்ப இந்த ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க ரெடியா வச்சுக்கணும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு செப்டம்பர் ஒன்னு அதுக்கு முன்னாடி ரிட்டையர் ஆகி பென்ஷன் வாங்கிட்டு இருக்கலாம் வாங்காம இருக்கலாம் அவங்க வந்து என்ன டாக்குமெண்ட் எல்லாம் ரெடியா வச்சுக்கணும் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஜாயின்ட் ஆப்ஷன் அண்டர் பேரா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் பை த எம்ப்ளாயர் ஒரு எம்ப்ளாயரோட வெரிபிகேஷனோட ஒரு ஆப்ஷன் அதாவது ட்வெண்ட்டி கான்ட்ரிபியூட் பண்றேன் அப்படின்ற அந்த ஜாயின் டிக்ளரேஷனோட ப்ரூஃப் ப்ரூஃப் ஆஃப் ஜாயின்ட் ஆப்ஷன் அண்டர் பேரா லெவன் ஆஃப் த்ரீ டியூலி வெரிஃபைட் பை த எம்ப்ளாயர் அதே மாதிரி பென்ஷன் ஃபண்ட் இபிஎஸ்க்கு ஹையரா சீலிங் லிமிட் ஆன ஐயாயிரமோ ஆறாயிரத்தி ஐநூறுவோ அதை விட அதிகமா ஆக்சுவல் வேஜஸ் என்னவோ அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஒரு ஸ்லிப் ஆப்ஷன் அதாவது ப்ரூஃப் அந்த ஜாயின் டிக்ளரேஷனோட ப்ரூஃப் இந்த ரெண்டு ப்ரூஃப் வெரி எசென்சியல் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு ரெண்டு ப்ரூஃப் என்னன்னா ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப் பிஎஃப் ஆன் ஹையர் வேஜஸ் ஹையர் வேஜஸ் அந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல நீங்க ஜாயின் டிக்ளரேஷன் கொடுத்தீங்க அதே மாதிரி பிஎஃப்யும் அதே மாதிரி ஹையர் வேஜஸ்ல கால் வந்து பே பண்ணீங்க அதாவது சீலிங் லிமிட் ஆனா ஐயாயிரமோ ஆறாயிரத்தி ஐநூறுவா அதுக்கு பியாண்ட் ஆக்சுவல் வேஜஸ்க்கு பிஎஃப் பே பண்ணதுக்கு உண்டான எவிடன்ஸ் மேபி அந்த பே ஸ்லிப் அந்த பே அந்த இயர்லி கான்ட்ரிபியூஷன் ஸ்லிப் வந்து இபிஎஃப்ஓ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் வச்சுக்கலாம் வேற ஏதாவது எவிடன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பென்ஷனுக்கு ப்ரூஃப் ஆஃப் ரெமிட்டன்ஸ் ஆஃப் பென்ஷன் ஃபண்ட் on higher wages exceeding the prevalent wage ceiling of 5000 or 6500 adukku mele and the pension ku unda ceiling ku mele contribute pannadukondana pension fund contribute pannadukona evidence idu illama edavadhu nama vandu higher higher pension ku apply panni epfo deny panni refuse panni kudutana and the evidence idu ellathiyum inda anju document ah neenga ready ah vechikona inda rendu inda anju vandu எதுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு ஹையர் பென்ஷனுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு தேவை அடுத்துதான் சரி அடுத்தது என்ன பண்ணும் இந்த சர்க்குலர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எப்படி அப்ளை பண்ணா இபிஎஃப்ஓட வெப்சைட்ல இதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுப்போம் அந்த ப்ரொவிஷன்ல எல்லாரும் டிஜிட்டல்ல தான் நீங்க அப்ளை பண்ணணும்
ஃபர்தர் என்னென்னலாம் அமெண்ட்மெண்ட் வருது என்ன அப்டேட் வருது அப்படின்றத ஐ வில் அப்டேட் யூ பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் சேனல் அண்ட் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் உடனே வந்துடும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஐ வில் கம் பேக் வித் அனதர் சப்ஜ